driving into Gaza. We drove into the Gaza Strip on those jeeps. היום, אחרי הישראלים, גם האמריקנים קיבלו סיור במעמקי ארץ הטרור של חמאס, המדריך, דובר צה"ל, דניאל הגרי. מהר מאוד התברר שאין זה יהיה סיור שלו. As we move off to the hospital, a hundred meters away, we're still taking fire. We're still conducting an operation. הכתבים האמריקנים הצטרפו לכוחות צה"ל כדי שיוכלו לראות בעצמם כיצד חמאס משתמש בבתי חולים כמחסני נשק ומקום להסתרת חטופים תוך סיכון האוכלוסייה העזתית. Tying hostages on a chair in his facility in a basement, fighting us for a hospital using the children here in this hospital, a hospital for children as a human shield. This is Hamas. על אף שהכתבים יכלו לראות את ההוכחות במו עיניהם, הם עדיין גילו ספק. ABC News could not verify those claims. אבל אותו ספק נעלם כשהודעות בית החולים שיפא, המנוהל על ידי החמאס, מובאות כלשונן בפתח מהדורות. אל מול האשמת ישראל במצב המידרדר בבתי החולים של עזה, דובר משרד החוץ האמריקני הבהיר למי צריך להפנות את האחריות. We would love to see all the people that are calling for Israel to take steps to protect hospitals call for Hamas to vacate the hospitals and stop using civilians as human shields. אל מול תמונות החמאס של פעוטות בבית החולים שיפא מחוסר האינקובטורים, ישראל שוב מוכיחה עד כמה היא שונה מאויביה. Extensive offers are on the way to ensure that these incubators right here behind me can reach babies in Gaza without delay. Our war is against Hamas. אבל 40 יום מאז הטבח ועל אף הפעלת כל היכולות ההסברתיות, ישראל עדיין נתקלת בסטנדרט כפול מצד התקשורת העולמית.